одоо эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын тайлангаас манай сурвалжлах багт дамжуулна. За өнөөдөр эдийн засгийн байнгын хорооноос өнгөрсөн хугацаанд за хэрхэн ямар ажил гүйцэтгэж гэж ажилласан талаараа тайлан мэдээлэл хүргүүлсэн. За өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлын 9 тогтоол за хуулийн 3 төслийг бол хэлцүүлэн батлуулсан юм дүнтэй байна. За эдийн засгийн үндсэн хуулийн цэцийн одоо тогтоолтой холбогдуулах шмалтгалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт хорогдол тухай болон за уг хуулийг дагаж мөрдөгч урмыг тухай хуулийг батлуулсан. За төрөөс мөнгөний талаар одоо 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоол ойлгоон тэн ашигласан нь Монгол улсын эрх ашиг хангуулах тухай улсын хурлын тогтоол Монгол онгоцны ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажиллаасан чөлөөлөгт тамилах тухай за мөн санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга дээр мөн ижил асуудлаар бас хилцэж гол гол шийдвэрүүдийг гаргасан тухай дурдаж байна за мөн бусад байнгын хороод төрүүлсэн санал дүгнэлт за иргэдээс ирсэн санал гомдолд бас хариу үг шийдвэрсэн талаар мэдээлэлд дурдаж байсан юм аа ингээд их сурвалжийн ярилцлагыг үргэлжлүүлэн хүргэе эдийн засгийн байнгын хорооны хурлаар гурван хуулийн төсөл улсын хурлын тогтоолын төсөл ис Олон улсын гэрээ хэлцээний төсөл зургаа тус тус хэлцэж 33 санал дүгнэлт 2 танилцуулга 46 зарчим зөрүүтэй санлын томьёол бэлтгэн нэгсэн жуулганы хуралдаанаар хэлцүүлэн шийдвэрлээ. Түүнчлэн байнгын орооны хуралдаанаар албан тушаалтны томьлох чөлөөлөгт 5 асуудлыг хэлцэж холдуу холбогдох шийдвэр санал дүгнэлтийг гаргасан. Хууль тогтоолын төслийг хэлцүүлэгт бэлтгэх хэрэгжилтэд тэхэнэл тавих чиглэл өгөх зорилгоор байнгын орооны 14 тогтоол батлсан байна. Байнг орооны 9 ажлын хэсэг байгууллагад нь 31 удаа хуралдаж 4 танилцуулах санал дүгнэлтийг бэлтгэж байнг орооны хуралдаанаар нэлцүүлсэн. Тус байнг орооны ажлын хэсгээс Улсын хурлын дарга захиримжаар захиримжийн төсөл 2, Улсын хурлын дарга гишүүдийн захиалгаар боловсруулсан хууль тогтоолын төсөл 2, байнг орооны даралцсан 10 удаагийн оролцсон 10 удаагийн уулзалт зэрэглэх зохион байгуулагдлаа. За тус байнг орооны эрхлэх асуудлыг өрөөн дараах хуулиудыг хэлцэн батлуулсан. Нэгдүгээрт эдийн засгийн чиглэлийн бодлогын чиглэлээр үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны дөрөвдүгээр тогтоолтой холбогдуулан ашигтан малтгалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон уг хуулийг дагаж мөрдөх тухай хуулийг байнг орооноос боловсруулсан батлуулла. Ашигтан малтгалын тухай хууль ашигтан малтгалын нөөц ашигсны төлбөрийг давхардуулахгүй байх нөхцөлийг тодорхой тусгаа тусгаагүй улмаас Монгол улсын үндсэн хуулийн тавдугаар зүйлийн дөрөв тэх хэсэг 19-р зүйлийн нэг тэх хэсгийг зөрчсөн гэж үндсэн хуулийн жис үзэж ашигтмалт төлийн тухай хуулийн зарим хэсэг заалтуудыг өчнгөө болгосон. Эдийн засгийн байнг орооноос уг ашигтмалт төлийн нөөц ашигтын төлбөрөө төлөгч болон төлбөрийг ямар ямар хувь хэмжээгээр хэрхэн давхардуулахгүй оногдуулах тухай зохицуулалтыг ойлгомжтойгоор нэрэмжлэлт тусгасан хуулийн төслийг боловсруулан 2019 оны 11-р сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгсэн улсаар хилцүүлэн батлуулсан болно. Ашигт ашигт малтлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар ашигт малтлын зусгаа зөвшөөрөл эзэмшиж болон ашигт малтмал дамжуулсан боловсруулсан итгээд ашигт малтмал хөдлөлтсөн хөдлөлтөөр ачуулсан тухай бүр татврын хууль тогтоомд заасан төлбөрийг төлбөрийн баримт төгөөд уг төлбөрийн баримтад ашигт малтлын нэр төрөл ангилал тоо хэмжээ борлуулалтын үнэлгээ ноог тулсан ашигт малтмалын нөөц ашигсны төлбөрийн дүнх тусгасан байна. Ашигт малтмалын шууд эсвэл ашигт агуулгыг нэмэгдүүлэн баяжмал бүтээх төв үйлдвэрлэлийн экспортлоход төлбөрийг давхардуулах ноогдуулахгүй бөгөөд тухайн ашигт малтмал төлөвлөлт ноогдуулах үнэлгээ хувь хэмжээнээс хамаарч нөөц ашигсны төлбөрийг баримт суудах ноогдуулсан тайлан үндэслэн өмнө ноогдуулсан төлбөрийг хас тосно гэж заасан. За хоёрдугаарт төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын батлуулсан болно. 2020 оны мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт нь эдийн засаг болон банк санхүүгийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг бэхжүүлж санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих чиглэл юм аа. Энэ хүрээнд хэрэглээний үнд индексээр илэрхийлсэн инфляцийг 2020 онд 8 хувь дунд хугацаанд 6 хувьд орчин тогтвортойлохоор тодорхойлло. Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлын хүрээнд банк санхүүгийн салбарын хууль эрхтсүүн шинжилгээг үргэлжлүүлж уг салбарын эрсдэл таах чадварыг нэмэгдүүлэх зохистой засаглалын зарчим олон нийтийн оролцоо хяналтыг бий болгох зорилгоор хууль эрхтсүүн зохицуулалтыг бий болгож системийн нөлөө бүхий банкны хувь эзэмшлийн төлбөрийг бууруулах талаар тодорхой арга хэмжээг авахаар заасан. Гурав дахь оюу толгой ордын ашигланд Монгол улсын эрх шигшиг хамгаалах тухай улсын хурлын тогтоолыг мөн батлуулла. Оюу Тлахан ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон холбогдох бусад гэрээ хэлцүүлэлтийн хэрэгжилтийн шалгалсан санал дүнлэлтийг үндэслэн уг тогтоолыг боловсруулсан тогтоолоор оюу Тлахан ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон 
холбогсох гэрэл зэрүүдийг Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд сайжруулах чиглэлээр цогс харгамж авах ордын нөөцийн үнэлгээг дахин хийсэн тэз үнэлгээг боловсруулах байгаль орчны болон усны нөхцөл байдлын үнэлгээг шинжилгээн хийлгэх усыг хурлын дарагийн 2018 оны 57 дугаар захирамжаар байгуулгасан ажлын хэсгийн санал үнэлтийг хэрэгжүүлэх шигэлсэн цогс харгамж авах төслийг Монголын талын төрлөөлийн чадлыг бэхжүүлэх зэрэг гаргах хэмжээг авч Монгол Монгол улсын засгийн газарт даалгасан болно. Дөрөв Монгол банкны ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажиллаж сүлөөлөх томилох тухай санхүүг зохицуулах хорооны дарагийн үүрэгт ажиллаж сүлөөлөх томилох тухай санхүүг зохицуулах хорооны орон тооны гүшүүлэх томилох тухай асуудлыг тус тус дэлцлээ. Салбарын зохицуулалт үүрэг ашиг сайжруулах чиглэлээр тайлан хугацаанд байнгын хорооны эрхлэх эдийн засгийн салбар дахь төрийн оролцоог оновчтой болох эдийн засгийн үйлчлэгийн нэмэгдүүлэх зорилгоо дараах хуулиудыг хилцүүлэн батлуулсан болно. Нэгдүгээр хот суурны ус ангамжийг ариудах татуургийн ашиглалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хоёрт хуулийн төсөл буцаах тухай орон суусны гэр гэр хорооллын дунд дунд өмчлөлийн ий төрөнгийн болон суу зөмшигтэй холбооны эрхцэн байдлын тухай хуулийн төслүүдийн аривчлалын төс болон хамт өргөн бичсэн хуулийн төслүүдийг хилцлээ. За бусад байнгын хорон төргүүлсэн санал өгөлтийн талаар товч мэдээлэл хий. Мөнгө угаах терроризмын сонгогчлолтой тэмцэх стратегийн нутагтлалтай улсын жагсаалтаас Монгол улсын гаргах төрөлгөөний хүрээнд засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн мөнгө угаах болон терроризмын сонгогчлолтой тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай санхүүгийн зохицуулах хорооны эрхцэн байдлын тухай хуульд нэмэрч өөрчлөлт оруулах тухай айшхуун үйл ажиллагааны тухай зөвшөөрлийн тухайд нэмэрч оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг эдийн засгийн байнгын хоёр санал өгөлтөй хуульсан байнгын хоронд өргөлсөн. За мөн Монгол улсын гадаад зээ зөвсөмжийн хилцэрийн төслийг улсын хурлаар соёлсхан батлуулахтай холбогдлуулан Монгол улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газар бүгднэрэг төгнөлтөг улсын Эксим банк хоорондын газрын тос боловсруулах хөдөлгөөрийн барих төслийн нэмэлт санхүүжилтийн зээлийн хилцэр зэрэг нийт 6 хилцэрийн төслийг хилцэж санал өгөлтөй аюулгүй байдлаг гадаад бодлогын байнгын хоронд өргөлсөн болно. Түүнчлэн Монгол улсын 2018 оны төсвийн гүйсэтгэл Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2000 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг хилцсэн санал өгөлтийг төсвийн байнгын хорооны тус тус өргөлөө. Хууль хэрэгжилт нь хяналт тавих чиглэлээр дараах ажлыг хийлээ. Байнгын хорооны намрын чулууны хугацаанд ерөнхий хяналтын сонсгол зөвхөн байгуулж хууль хэрэгжилтийн оны эцэст хилцэх дүнжлэлтийг дүнжлэлт гаргалаа. Үүнд нэгд Авц замын тухай хуулийн хэрэгжилтийг 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хоёр үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн хэрэгжилт 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр оо. Гурван хууль хэрэгжүүлэх сурчлах таниулах чиглэлээр дараах ажлуудыг хэлээ. Захим сүлжээнд хууль усыг хурлын тогтоолын төсөл 15 санал өгөлт танилцуулд хууль тогтоолын төслийг холбогдох мэдээ мэдээллийн 40 гаруй удаа оруулалаа. Засгийн газраас 2019 оны 12 сарын 2-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн орон суусын тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төслийн дараалах хэлцүүлгийг 2020 оны 1 сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж уг хуулийн төслийн үзэл баримтлал талаар гол зохицуулалтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд өргөсөн болно. Сагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр жил бүр оны шилдэг энэрэнгүй үйл үстэн шудраг татвар төлөвч шинжилх ухааны нээлт хийсэн эрдэмтэн Атрлаг үйлсдэн оюунлаг иргэн их хотын соёл чөрөх үндэсний үйлдвэрлэгч үлгэр жишээ гэр бүл экологт ээлтэ хүнийг шалгаруулдаг. Олон хүний амь амьдралтай холбоотой сайн сайхан үйлсийг сэтгэлээсээ хийж бүтээж байгаа эгэл жирийн инноваторуудыг шалгаруулснаар нийгэмд олон талын эерэг үр дүн гарах ачаал бүрдэлт ой. Үзэгч та эдгээр төрөл шалгаруулах хүсэлтэй иргэний тухай мэдээллийг Монгол имидээд сайхан хуудсаар дамжуулан эрүүлэх боломжтой. Төвлөгчө тав хүндээ хөрөнгийн биржээс ирсэн мэдээ хүргэе. Хөрөнгийн биржийн өчигдрийн харилцаагаар 1.2 дугаар ангиллын 42 хувьцаад компанийн 62 сая 543 төгрөгийн өнийн дүн бүхий 351546 шигийн хувьд